đang đi ngoài đường mà tôi thấy cái quán hủ tiếu này nó độc lạ bình dương quá nên tôi phải ghé vô liền quán không có bàn gì hết trơn á ăn là ngồi sớm vậy nè nhưng mà siêu đông luôn nha vô rồi mới biết ở đây chú bán đúng một loại hủ tiếu bò viên thôi hủ tiếu thì có nhiều loại hủ tiếu mềm hủ tiếu dai hủ tiếu nước hủ tiếu khô hủ tiếu mì và mì gói nhưng mà tấp bên là chỉ có bò viên thôi nha tưởng đơn giản vậy chứ người ta đứng bu đen bu đỏ chờ mua á mọi người ở đây thì chỉ có hai cô chú lớn tuổi bán thôi nên là hầu như mọi thứ mình tự lo tự lấy nước chấm tự lấy chén tự lấy tương tự lấy đũa tự lấy muỗng tự bưng cái tô ra tự kiếm cái ghế tự kiếm chỗ ngồi luôn ở đây thì một tô hủ tiếu ba cục bò viên có giá là 25 mươi cành thêm bò viên thì mỗi cục tính thêm 5 ngàn chủ yếu là bán cho người dân lao động bán đúng 2 tiếng thôi từ 2 giờ trưa tới 4 giờ chiều một cái điểm độc lạ ở cái xe hủ tiếu của cô chú là cô chú không bao giờ rửa chén bát tại chỗ hết nha mọi người nhưng mà để một góc ở đó rồi chừng nào về nhà thì rửa sau mỗi ngày là cô chú chuẩn bị 200 cái tô mới cứ khách tới là cô chú lấy tô mới ra chứ không có cần rửa còn về hủ tiếu thì tôi thấy là ăn ở mức tạm được thôi nhưng mà bò viên thì ngon thiệt nha mọi người tôi sẽ để địa chỉ ở đây cho mọi người nha thử thách ăn và review các loại bánh dinh dưỡng đây, tôi phát hiện ra một điều luôn nha mọi người thị trường bánh dinh dưỡng rất là nhiều loại khác nhau luôn mà tôi thấy bên Rain Mininus này là quá trời loại bánh luôn loại mà bánh ngói hạnh nhân rồi đã có 3 vị rồi hộp này tôi mua giá chỉ có 50 cành thôi đó mọi người mà quá trời còn hộp gạo lứt trà bông này giá chỉ có 65 cành thôi nha điểm đặc biệt của những cái loại bánh này á là hạt rất là nhiều nha mọi người nhất là cái bánh hạnh nhân này nè cái lớp hạnh nhân ở trên nó siêu nhiều luôn mà mở một hộp bánh ra thôi ta nói nó thơm phức luôn tôi thấy bên ngoài để là cam kết dùng đường ăn kiêng tất cả các loại bánh này và đặc biệt hơn nữa là không trộn bột mì Thơm Bánh quá xanh Ui mm -hmm. oui. Thường trước khi đi tập là tôi sẽ ăn cái gì đó nhẹ nhẹ là tôi sẽ lấy mấy cái bánh này ra tôi ăn đó mọi người Tại một buổi tập của tôi kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng Và trong mấy cái loại bánh dinh dưỡng này nó sẽ cung cấp rất là nhiều lượng calorie tốt Và tính chất công việc của tôi là ăn rất là nhiều hàng quán luôn Nên cái chuyện tập luyện là không thể nào mà tôi bỏ qua được rồi Tập luyện cái không có thời gian đó mọi người nên tôi chọn những cái loại bánh giàu năng lượng như vậy nè Ăn nhẹ trước buổi tập lâu lâu tôi còn thấy được mấy cái bánh này cho bữa ăn sáng của mình nữa Với lại lúc mà đi du lịch xa ăn uống thất thường là tôi sẽ đem thêm mấy cái bánh này để trong túi mà buồn miệng một cái thôi là có đồ để ăn vặt liền à mọi người ơi nó đỡ một cái là mình sẽ đi kiếm tùm lum đồ đi ăn vô á thử thách làm kẹo hồ lô dâu áo đường và cái kết bất ngờ dâu này tôi mua ở trên con đường nguyễn công chứ ở đà lạt nha một ký chỉ có một trăm rưỡi thôi mà nó siêu to đầu tiên mình sẽ bỏ đường vô nha rồi mình bỏ nước vô nha theo tỷ lệ mà tôi thấy á, là hai đường một nước rồi bắt đầu mình sẽ nấu sệt lại rồi bắt đầu mình sẽ bỏ dâu vô mình quấn nha mọi người trời ơi cái trái dâu này nó ống ánh nó đã gì đâu luôn á sau đó là mình sẽ ngâm qua nước đá nha mọi người ở đây có ai giống tôi không coi mấy cái clip mate của mấy tỷ tỷ bên trung quốc á mọi người mấy chị ăn trở cơ siêu thèm luôn nó giòn rụm mà đã lắm luôn á nhưng mà không biết sao tôi làm thì cái vỏ của nó không giòn mọi người ơi mà nó dẻo nè cắn vô nó mềm như vậy luôn nè mọi người ơi chứ nó không có giòn nha mọi người mà trái dâu nó cũng chua nó kiểu như là được nó không áo lên được cái trái dâu sao nó rớt xuống nước hết trơn rồi đây là chuẩn bị tới một cái lúc ngu ngốc nhất của tôi nè mọi người bắt đầu tôi sẽ quyết định đi bỏ vô tủ lạnh ngăn đá nữa tại thấy mấy tỷ tỷ mít be là cắn nó giòn rụm cái vỏ luôn rồi khúc này là thảm họa chuẩn bị tới nè mọi người ơi nhưng mà thấy lúc này là thấy điềm rồi nha trái dâu bắt đầu nó cứng rồi cắn một cái trời ơi nó lạnh lên tới não luôn trời tấu xương luôn rồi mọi người tưởng tượng đi trái dâu nó chua mà nó cứng ngắt mỗi lần mà cắn một cái thôi nha là nó vừa chua nè nó vừa lạnh nè nó vừa cứng nè u là trời ủa sao ta làm cũng được mà tới tôi làm không được ta